والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جي بھائي الله رسول صلى الله عليه وسلم انت حديثة قشنة كرسين যে তিন ধরনের ব্যক্তি ইমানের স্বাদ বা ইমানের মজা অনুধাবন করতে পারবে তো তিন ধরনের ব্যক্তির মধ্যে হচ্ছে যে একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলকে দুনিয়ার সব কিছুর চেয়ে অধিক মহাব্বত করবে দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যারা মানুষকে ভালোবাসবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে না তিন নম্বর যে কোনো অন্যায় বা কুফুরিতে লিপ্ত হওয়াকে সে এমন ভয় করবে যেমন আগুনে ঝাঁপ দেওয়াকে ভয় করতেছে তো এটার দৃষ্টিতে বিদ্যানগণ এটাই বুঝেছেন যে দুনিয়ার বুকে যে একমাত্র আল্লাহর জন্যই হবে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করবে এবং যত অন্যায় কর্মকে আল্লাহর উদ্দেশ্যেই সে বর্জন করবে আল্লাহ তার ইমানি স্বাদ বা ইমানি মজা অনুধাবন করার জন্য তো ফিকদান করবেন এখানে একই ইমানি কাজ কেউ করে স্বাদ পাচ্ছে মজা পাচ্ছে আর কেউ করে সেখানে কোনো মজা পাচ্ছে না বা কোনো আন্তরিকতা তারা আসতেছে না অন্য আয়াত আল্লাহ তালা বলতেছেন যে ওই ঈদা তুলিয়া তালে হিম আয়াত হু জাদাত হুম ই মানা ও আল্লাহ রব্বি হিমে তবাক্কালুন যে যাদের সামনে আল্লাহর আয়াত সমূহ পাঠ করা হয় বা আল্লাহ তালা নিদর্শন বলি উপস্থাপন করা হয় তাদের ইমান বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ ইমানি কাজ করলে ইমান বাড়ে ইমান চাঙ্গা হয় এবং ইমানি কাজের সাজ সে অনুধাপন করতে পারে আর যখন মানুষ বিভিন্ন টেনশনে পড়ে বা পাপে লিপ্ত হয় তাদের মনটাও একটু পাশান হয়ে যায় এবং তারা বিভিন্ন আপাদতমুখী থেকে গাফেল হয়ে যায় আপাদত থেকে গাফেল হয়ে যায় তাই বেশি বেশি আপাদতমুখী হওয়ার জন্য আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে স্মরণ করা বেশি বেশি কোরআন পাঠ করা এবং বুঝে শুনে সেগুলো জেনে বুঝে সেগুলো করা যদি আন্তরিকতা তার না আসে তাহলে অবশ্যই তাকে শয়তানের থেকে শয়তান অস্বসা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চেয়ে এবং বেশি বেশি করে সেটা এমনই কাজের মধ্যে মনোযোগী হতে হবে তখন হয়তো আল্লাহ তালা তার মনোযোগ আরও আরও বৃদ্ধি করে দেবেন এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে অসবসা হয়ে থাকে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষা হয়ে থাকে তাই আমরা এমনভাবে আবাদত করব যাতে করে আমরা মনে করব যে এটি আমার শেষ আবাদত আমি যেভাবেই হোক আন্তরিকতার সাথে আমাকে আবাদত করতে হবে কারণ হায়াতের কোনো নির্ধারিত সময় নেই কারোর কখন আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আসবে এটা কেউ জানি না তাই আমরা যখনই আবাদত করব মনে করতে হবে যেটি আমার শেষ আবাদত হতে পারে তাই এইভাবে মনোযোগ সহকারে বা মনোযোগ নিবেশন করে তারপরে আমাদেরকে আবাদত করতে হবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের হেবাদতে মনোযোগ সৃষ্টি করে দেবেন এবং সর্বপ্রকার অন্যায় থেকে বিরত থেকে যত আল্লাহ তালার নিদর্শনা বলি আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে যে অলৌকিক যে সমস্ত ঘটনাগুলো সেগুলো নিয়ে গবেষণা করা সেগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তালা আমাকে আমাদেরকে ইমানের ইমানকে বৃদ্ধি করে দেবেন এবং ইমানের প্রতি আরও মনোনিবেশন করবেন এবং আল্লাহ তালা আরও আমাদেরকে বেশি বেশি করে ইমানকে মজবুত করে ইমানি কাজগুলো করার জন্য তো ফেকদান করবেন আল্লাহ তালা কবুল করুন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইলাম <laughs> <laughs> 